Күшті үй ол қорған. Онда мұнаралар, көпірлер, қабырғалар және толған бөлмелері бар. Жоқ, достар, ең күшті үй ол күрке. Жаясында тұра бересің. Өзің мен бірге алып жүретін ұңғайлы үй болса, сол ең жақсысы белгі берілді. Малу шақырып жатыр. Мені күте тұршы. Алудың да үйін ғайлы. Думалап, қош келдіңдер жер тұрғыттары. Бізді бүгін не күтіп тұр? Сұлу сары қалап шар дәстірдің тасы дүздеу. Ол мұна жерде жатыр. Өй, бұл мұра жай қой. Айқа осында болған. Сеңқырлы тас дүздеген кезде, әлемдегі ең ғайлы үйді білетін боласындар. Өй, мен барайыншы. Ең ғайлы үйді білгім келет. Ал біз саған саяқатта көмектесеміз. Және де арғашан жағында парыз болан. Айқа орынна жетіп алыпты. Балалар, мен сендерді естіп те көріп те тұрмын. Тас түздеуді бастай бер. Тас тәлі көріп тұрған жоқ бін. Дұрыс. Сеңқырлы тас талу үшін қазақтың ұлттық баспанасын еске түсіріп, және оның неден жасалғанын айту керек. Қазақтың ұлттық баспанасы қазақ үйде баталады. Мүмкін бетоннан жасалған шығар. Қазақ үй бұл көшпенділерін ауыспалы баспанасы. Ол тез жығылады да, және тез жиналады. Егер де қазақ үй тез жығылып, тез жиналса, онда оның бетоннан жасалуы мүмкін емес. Мүмкін қазақ үй күрпіштен жасалған шығар. Оларды жинап, одан кейін бөлшектеуге де болады. Бірақ күрпіштер ауыр қой. Аттар сонша күрпіштерді көтер алмайды. Балалар, қазақ үй кейізден жасалатын шығар. Шыны мен де, кейіз жеп жеңір қой. Және ұңғайлы, оны бүктеуге және жайуға болады. Дұрыс айтасын, қазақ үй кейізден жасалған. Жауабы дұрыс. Қазақ үй кейізден жасалғандықтан жаңбырда су болмайды және қатты желде пана болады. Айқа, тез етіп сейқырлы тасты алда қайт. Қайт алмайым. Неге? Еткені ол бүтін емес. Бұл бір бөлігі ғана. Дәстір тасы құлақ әнді шағылған. Қалған екі бөлігінің қайда екенін қазір анықтап беремін. Барыз, жүгірді. Тастым барлық бөлігін табақ. Ол қайды екен? Оны алу үшін жұмбақты шешу керек. Қазақ үйге жарық қай жерінен түседі. Балалар, бұл жұмбақты жағы шеш алмайтын сияқтымын. Қазақ үйге жарық терезеден түсетін шыға. Мен атама барғанда қазақ үйде болған. Онда ешқандай терезе жоқ. Онда қазақ үйге жарық балконнан түсетін шыға. 
Жоғыртым, қазақ үйге балконың керегіне, ол бір қабаттығана қой. Балалар, шаңырақ деген не өзі? Анықтама беремін, шаңырақ, ол қазақ үйдің төресіндегі тесігі. Егерде ол тесік болса, отан жарық түсетін шығар. Әрине, қазақ үйге жарық шаңырақтан түсет. Жауабы дұрыс, шаңырақ, қазақтарда отпасының символы болып табылады. Ол түпті Қазақстанның ел таңбасында да тұр. Алақай! Тасты декінші бөлігі деміне. Енді үшіншісін тауып, оларды қосу керек. Компьютер тастың үшін бөлігін тапты ма? Он ал үшін. Соңғы жұбақты шешу керек. Қазақ бүйдің дәл ұртасында не бар? Не екен? Балалар көмектесіндерші. Қазақ үйдің ұртасында не бар екен? Мүмкін онда баспалдақ бар шығар. Қазақ үйге баспалдақтың керегіне? Шыны мен. Мүмкін онда жер қоймасы бар шығар. Шыны мен де жер қоймасы шығар. Немесе, қазақ үйдің ортасында ұшақ бар шығар. Балалар, атамнан сұрап көрейікші, ол қазақ үйді тұрады ғой. Атам жауабын білет. Жайлауды шақынап. Қалдарын қалай бала қайлар. Сәлем етсіз бе, ата? Бізге көмегіңіз керек боп тұр. Қазақ үйдің ортасында не бар екен, білмей тұрмыз. Айтып берейін, қазақ үйдің ортасында оқтың рухын құрметтейтін орын бар. Онда ұшақ тұрады. Он мен жылын оға да, тамақ дайын тауға да болады. Керем мен, қазақ үйдің ортасында ұшып тұрады. Жауабы дұрыс. Алақа! Орындап шықтық. Біз дәстір тасын таптық. Ой, бұл ұсымдық бұл. Ой, қайтадан. О, бақ мұрында артас қайтадан менікі. Бұл қырыс-тұрыс. Ол тасты қайта алып кетті. Қудар мен көте қуып кеттім кер. Солай ма? Енді байқа. Барыз, тезірек. Жеталмайсыңдар, жеталмайсыңдар. Тас қайтадан шағылып қалды. Бүгін не үрінді? Соның бәрін қайталайық, сонда тасымыз бүтін болады. Қазақ үйді оңай жығып, оңай құру үшін кейізден жасайды. Ал қазақ үйге жарық шаңырақтан түсет. Және шаңырақ Қазақстанның елтамбасында да бар. Ал қазақ үйдің ортасында ұшақ бар. Ол оттың рухын құрметтейдің орын. Оны мен жылынуға да тамақ дайындауға да болады. Жарайсыңдар, балылар. Алақай! Алтас сақта орында қойылад. Мен ғайлы үйдің қандай болатын, енді ғаны түсіндім. Мен де, ол ғазақ үйі. Дұрыз, оны құрып, одан кейін жинап алуға да болады. Соны мен қатар, онда жазда стыға емес, ал қыста суға емес. Мені, осындай ғажап үй. Байланысқа? Қашанда жетінші арнаға шығамыз. Йоу!